ഹായ് എന്റെ പേര് ആഗ്ന ഞങ്ങൾ ഇന്ന് യൂത്തിന്റെ ഞങ്ങളുടെ സെഷനിൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ചിന്താവിഷയം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ പേരൻസ് ആയിരുന്നു അവരുടെ ലവ് അവർ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തന്നിട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പം അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും റിയലൈസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് മൂമെൻസ് ഇൻ അവർ ലൈഫ് വിത്ത് വെയർ ആ പേരൻസ് പ്രൂവ് ദ ലവ് ഫോർ അസ് ഇസ് ബിയോണ്ട് ലിമിറ്റ്സ് അപ്പം ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പിള്ളേരായ ഞങ്ങൾ വി ഡിസൈഡ് ടു ഷെയർ അ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് മൂമെൻസ് വിത്ത് അ പേരൻസ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് മൂമെൻറ്റ് വേഴ്സ് ഞാൻ സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് കോളേജിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് എൻ്റെ സി എഫ് ഫിൽ ചെയ്തപ്പം ഐ ചൂസ് എഞ്ചിനീയറിങ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തോളം എഞ്ചിനീയറിങ് ചെയ്തു ആൻഡ് അന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നപ്പം ത്രീ ഇയേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയതില്ല സോ അതുകൊണ്ട് വി ഹാവ് ടു പേ യു ഫീസ് ആൻഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫോർ തൗസൻഡ് അതിൽ കൂടുതൽ പൈസയായി ആ ഒരു വർഷം എന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷെ ഐ വാസ് ഇൻ ഹാപ്പി അറോൾ ആൻഡ് മമ്മി മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ സോ ഐ വോണ്ട് ടു ചേഞ്ച് മൈ കോഴ്സ് ആൻഡ് ഐ ഡി നോ എങ്ങനെ പറയണം ഇത്രയും പൈസ എനിക്ക് വേണ്ടി മുടക്കിയിട്ട് ആൻഡ് മമ്മി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആൻഡ് വി ഹാവ് പേഴ്സൺ ഇഷ്യൂസ് ഗോയിങ് ഓൺ അപ്പം ഐ ഡി നോ ഹൗ ടു ടെൽ മൈ പേരൻസ് എനിക്ക് ഈ കോഴ്സ് വിട്ടിട്ട് എനിക്ക് വേറൊരു കോഴ്സിലോട്ട് പോകണമെന്ന് പക്ഷെ ഐ ഡി ടെൽ മൈ പേരൻസ് ആൻഡ് ബോത്ത് എൻ്റെ മമ്മി ആണെങ്കിലും ഡാഡി ആണെങ്കിലും സാധാരണ പേരൻസ് ആണെങ്കിൽ പറയാം അല്ല ഇത്രയും പൈസ ഇത് ചെയ്തില്ലേ യുനോ യുനോ സ്റ്റിക്ക് വിത്ത് ഇറ്റ് ഓൾ ദാറ്റ് പക്ഷെ എൻ്റെ പേരൻസ് ഡിൻറ്റ് question it obviously they asked me if i was sure but she other land they've been completely supportive and you know corpela paisa etra poyalum corpela it's your happiness and them parnond they let me move into another course and that shocked me because i didn't think they would be able to i knew i, I didn't think they could afford it alone and i could cheyan pattilla ngam vicharichu but that happened to be one of the best decisions i made in my life karena after that 4 years now i'm working as a biomedical scientist and i'd never be able to do that without my parents and i don't and i i'd like to use this opportunity to say to say thank you mommy thanks dad love you both and we rabin ana and ee family conference day those that i like to say thank you to my parents mostly for all the support all the time like any time uh, and usually atom uh, and atom met experience uh, during my study times they never bother me they never tell me when to study how to study where to study they trust me with my studies like especially i would be up until maybe 3 o'clock 4 o'clock they wouldn't disturb me they would understand and yan ipa or cinema endinga kanu avaru door thornu vanna cinema endinga kanu kandu vaangi avarku manasila yan or break eduka alla endinga adikano ennum varulla avaru that's something very big to me and uh i think i would like to say thank you for that i have never said thank you for that to mom or dad and also if i have any problems i would just uh, go to mom stand uh, near her and she would ask me what's wrong she can tell from my facial expression what's wrong with me and i can be open to her i tell her all my problems and i would say like to say thank you mom for that and yeah inna ee or avasarathil njan ivada vannappo എനിക്ക് എന്റെ ബാല്യകാലവും ഞാൻ വളർന്നു വന്നൊരു കാലഘട്ടവും എനിക്കൊന്ന് ഓർത്തെടുക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം എന്ന് കിട്ടി തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ഒരു ഒരു ട്രബിൾ മേക്കർ ആയിരുന്നിരിക്കാം എന്റെ ഒരു പ്രായത്തില് പക്ഷെ അതെല്ലാം എന്റെ അപ്പനും അമ്മയും ദൈവത്തിന്റെ സഹായത്തില് പ്രാർത്ഥിച്ച് എന്നെ ഒരു നല്ല കുട്ടിയായിട്ട് വളരാൻ അവർ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ഞാൻ കാരണം എന്റെ അപ്പനും അമ്മയും വിഷമിച്ച സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം അവർ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ അതിനെല്ലാം പകരമായിട്ട് ദൈവം സഹായിച്ച് എനിക്ക് നല്ലൊരു ഭാവി ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്കും എന്റെ അപ്പനെയും അമ്മയും എനിക്ക് നല്ലപോലെ നോക്കാൻ കഴിയും അവർക്ക് ഒരു സന്തോഷം തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്നെല്ലാം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് എന്റെ അപ്പനും അമ്മേനെ പറ്റി പറയുവാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ടച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള മൂമെന്റ്സ് ഉണ്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ കോളേജ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് പലപ്പോഴും അസുഖങ്ങൾ വന്ന് ഞാൻ വയ്യാണ്ടായിട്ട് കിടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരം ഞാൻ പപ്പ എന്നെ വിളിച്ചപ്പം എനിക്ക് വയ്യ പപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഫോൺ വെച്ചു അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ മതി പൊക്കോളും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അമ്മയും പപ്പ എന്നെ ആശ്വസിപ്പിച്ചാണ് വെച്ചത് പക്ഷെ രാത്രി രണ്ട് മണിയായപ്പോഴത്തേക്കും എന്റെ ഫോൺ അടിച്ചു എന്റെ അമ്മ എന്നെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് വിളിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ വരട്ടെ നീ അവിടെ ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ ഞാൻ നിന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോരട്ടെ എനിക്ക് നിന്നെ കാണാതൊരു മനസ്സമാധാനമില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് എന്റെ അമ്മ എന്നെ രാത്രി വിളിച്ച് കരഞ്ഞു അതുപോലെ അതുപോലെ കെയർ തരാൻ പറ്റുന്ന ആരും ഈ ലോകത്തിലില്ല എന്നെ ദൈവം എന്നെ സഹായിക്കും എന്നെ മുന്നോട്ട് നടത്തും പക്ഷെ എന്റെ അപ്പനും അമ്മയിൽ
പിന്നെ ഈ ഒരു അവസരത്തില് ഈ ഒരു ഗ്യാദറിങ്ങില് ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് പിരിച്ചു പോകുമ്പോഴത്തേക്കും എന്റെ അപ്പനും അമ്മയോടും ഒരു പുതിയ മെന്റാലിറ്റിയില് ഒരു പുതിയ സപ്പോർട്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കുക ഇതാണ് എന്റെ ഒരു എയിമ് പിന്നെ ഈ ഒരു അവസരത്തില് ഞാൻ ഇതുവരെ എന്റെ പപ്പയും അമ്മയും എനിക്ക് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഞാൻ താങ്ക്സ് പറയുന്നതാണ് ജനുവൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു താങ്ക്സ് ഞാൻ പറയുവാണ് ഇനിയും നമ്മുടെ മുന്നോട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിലി ലൈഫില് ദൈവത്തെ ആശ്രയിച്ച് നമുക്ക് നാല് പേർക്കും ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്റെ പേര് അനൂപ് എന്നാണ് എന്റെ ഒരു ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ പേരൻസിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ് അഞ്ചു വർഷം ഒരു ദുബായിലായിരുന്നു പിന്നെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ അയർലൻഡിലാണ് ഏറ്റവും ഫാമിലി ആയിട്ട് ഫാമിലി ആയിട്ട് അയർലൻഡിലാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത് ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് അപ്പൊ അത് മുതലാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഞങ്ങൾ ശരിക്കും ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് അറൗണ്ട് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളു അപ്പം വലിയതായിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും പറഞ്ഞാൽ ആയിട്ടില്ല ബട്ട് വൺ തിങ് ഐ ക്യാൻ റിമെമ്പർ ഇയർസ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ചേരുന്ന സമയം സെവൻത് ക്ലാസ് സെവന്ത് ക്ലാസ്സിൽ ചേരുന്ന സമയം എനിക്ക് സ്കൂളിൽ പോകാൻ ഭയങ്കര മടിയായിരുന്നു മടി മടി അപ്പം സൈക്കിളെ പോകണം എന്ന് എൻ്റെ പപ്പ എന്നെ എൻകറേജ് ചെയ്തു എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ കൂടെ നടന്നു ഞാൻ സൈക്കിളെ വരുമ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ നടന്നു ഞാൻ പിന്നെ തിരിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പം എൻ്റെ പപ്പ എൻ്റെ പുറകെ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പപ്പയോട് പോയിക്കോളാൻ പറയാതെ അപ്പം പോയില്ല അത് എൻ്റെ ഒരു മെമ്മറിയാണ് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇയർ എന്ന രീതിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണ് അപ്പം എന്റെ ഒരു സ്കൂൾ ഇയർ എന്റെ ഒരു സീനിയർ സൈക്കിൾ എന്ന് കയറുമ്പോൾ അതാണ് എനിക്ക് ഒരു മെമ്മറി ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് താങ്ക്സ് ഇപ്പം ഈ ഫാമിലി കോൺഫറൻസ് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ എനിക്ക് ഒരു ആ മെമ്മറി തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് വന്നു ഐ താങ്ക് മിസ് ഐ താങ്ക് ഫാദർ എൽ ദോസ് വാട്ടർ പാർമിൽ ഫോർ ദാറ്റ് ആൻഡ് ഫോർ ആൻഡ് ഓൾ ദ കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സ് ഫോർ ഫോർ ദിസ് ഗ്രേറ്റ് ഡേ താങ്ക് യു എന്റെ പേര് മറിയ എന്നാണ് ഞാൻ കോട്ടക്കുടിയിൽ ഫാദർ ജോർജ് കുര്യൻ അച്ഛന്റെ മോളാണ് ഞാനിവിടെ ഡബ്ലിനിൽ എത്തിയിട്ട് രണ്ടാഴ്ച ആയിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ ഒരു എം ബി എ കോഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ലൈഫിലെ ഒരു മേജർ ബ്രേക്ക് ബ്രേക്ക് ത്രൂ ആണ് ഞാനിപ്പം ഒരു മെയിൻ പോയിന്റ് ടേണിംഗ് പോയിന്റിൽ കൂടിയാണെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലൈഫില് ശരിക്കും വേറെ കുട്ടികൾക്കൊന്നും ലഭിക്കാത്ത ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് കുറെ മിച്ചം ചില ആളുകൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് പുറത്ത് പോയി പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് അതിന് ശരിക്കും അതും അതൊരു പെണ്ണായിട്ട് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് വേറെ ഒരാളെയും അറിയില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് എന്നെ എന്റെ ഫാമിലി പുറത്തേക്ക് വിടുക അത്രയും ട്രസ്റ്റോടെ എന്നെ വിടുക എന്ന് വെച്ചാൽ അത് വളരെ ഒരു അനുഗ്രഹമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് എന്നെ ഇപ്പം ബാക്കി പഠിക്കാൻ പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ടുള്ള ട്യൂഷൻ ഫീസും ഇവിടുത്തെ താമസിക്കാനായിട്ടുള്ള ലിവിംഗ് ഫണ്ടും എല്ലാം ഒരുക്കി തന്ന് ഒരു കുറ്റവും ഒരു കുറവും ഇല്ലാതെ അവർ എന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അയച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഹോപ്പ്ഫുള്ളി എന്റെ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം എനിക്ക് എന്റെ നന്ദി അവരോട് ഞാൻ ഇത്രയും അവർ ചെയ്ത് തന്നതിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ അത് കൂടുതൽ എനിക്ക് അവരോട് എന്നെ നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ അവരെ എന്റെ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഒരു വലിയ നല്ല നിലയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന് അവരെ ഇതിൽ കൂടുതൽ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ കൂടുതൽ പരിശ്രമിക്കും അങ്ങനെ എനിക്ക് അവരോടുള്ള സ്നേഹം കാണിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് ദൈവ അനുഗ്രഹം തരുമെന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്റെ പേര് നീതു വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമോഷണൽ ആൻഡ് വൺ ഓഫ് ദ ടച്ചിങ് മൊമെന്റ്സ് എന്റെ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വാസ് വൺസ് ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ പോയ സമയത്ത് പപ്പയുടെ അടുത്തും അമ്മയുടെ അടുത്തും ഞങ്ങളുടെ റിലേറ്റീവ്സ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഫ്രീഡം തരുന്നു ഞങ്ങളെ ഇങ്ങനെ മര്യാദയ്ക്ക് അല്ല വളർത്തുന്നത് എന്ന് ഉള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നു ഒരുപാട് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എന്റെ പപ്പ പറഞ്ഞ റിപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇറ്റ് വാസ് റിയലി ടച്ചിങ് പപ്പ പറഞ്ഞു എന്റെ അപ്പനോ എന്നെ ഇതുപോലെ ഇത്ര ഫ്രീഡം തന്നിട്ടോ ഇ
സോറി ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ മൂന്നാർ പേരിൽ വി ആർ റിയലി സോറി താങ്ക് യു യുവജനങ്ങൾ സഭയുടെ നട്ടല്ലാകുന്നു അടുത്തു വരുന്നതായ തലമുറ വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽക്കേണ്ടത് സഭയുടെ നിലനിൽപ്പിനും വളർച്ചയ്ക്കും ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതായ സംഗതിയാകുന്നു അതുകൊണ്ട് യുവാക്കൾക്ക് സഭയുടെ ഭാവിയെ സംബന്ധിച്ച് സഭയുടെ നിലനിൽപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ വളർച്ചയെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ വലിയ ഒരു പങ്കാണ് വഹിക്കുവാനായിട്ട് ഉള്ളത് യുവജനങ്ങൾക്കായി ഒരു പ്രത്യേക സെഷൻ ക്രമീകരിക്കുവാനും അതിന് നേതൃത്വം നൽകുവാനുമായി ഇത്രയും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഭട്ടപ്പറമ്പിൽ അച്ഛന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഏറെ സന്തോഷത്തോടെയും ഏറെ ആനന്ദത്തോടെയും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പങ്കുചേരുന്നു എന്ന് അറിയുന്നതിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു ഈ വർഷത്തെ ഫാമിലി കോൺഫറൻസ് ഒരുപാട് എൻജോയബിൾ ആയിരുന്നു ഞങ്ങള് ഒരുപാട് പുതിയതായിട്ട് ആൾക്കാരെ പരിചയപ്പെട്ടു പരസ്പരം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അറിയാൻ മേല ഞാൻ കുറെ പേരുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി ഇവിടെ വന്ന് ഞങ്ങള് പുതിയതായിട്ട് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു പാരന്റ്സുമായിട്ട് കൂടുതൽ എങ്ങനെ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ഉണ്ടാകണം എന്ന് പഠിച്ചു ടീം ബിൽഡിംഗ് അങ്ങനെ കുറെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനിയും ഇതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത വർഷവും ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഗെറ്റ് ടുഗേതേഴ്സ് ഉണ്ടാവണം എന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒരുമിച്ച് കൂടുവാനുള്ള വേദികൾ സഭ ക്രമീകരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ കൃപകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും അതിനോടൊപ്പം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ദൈവം തമ്പുരാന്റെ കൃപ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേല് എന്നും ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ വർഷം ഫാമിലി കോൺഫറൻസ് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര ബോറിംഗ് ആയിരിക്കും എങ്ങനെ സമയം കളയുന്ന വിചാരിച്ചാണ് ഞാൻ വന്നത് പക്ഷെ അതുപോലെ ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു എന്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് എല്ലാം മാറി മറിഞ്ഞു ഇത് നോക്ക് എനിക്കിവിടെ ഏകദേശം അമ്പതോളം പുതിയ ഫ്രണ്ട്സിനെ കിട്ടി അവരുടെ കൂടെ ഒരുപാട് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റി എനിക്കൊരു പുതിയ ലെവൽ ഓഫ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞങ്ങൾ ബൈബിൾ ക്വിസ് കളിച്ചു ഒരുപാട് മോറൽസ് ഉള്ള സ്റ്റോറീസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ടീം ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടൊരു പുതിയൊരു ഫൺ ഫീൽഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഇനിയും ഈ കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ എല്ലാം ഒരു കൂടെ ഒരു ഗ്യാദറിങ്ങിന് ഞാൻ നോക്കിയെടുക്കുന്നു ഉറപ്പായിട്ട് ഞാൻ ഫാമിലി കോൺഫറൻസ് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിന് ഞാൻ ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് ആണ് ഇതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങളെ ഗൈഡ് ചെയ്ത ഞങ്ങൾക്ക് ലീഡർഷിപ്പ് തന്ന എല്ലാ അച്ഛന്മാർക്കും തിന്മ എനിക്കും എന്റെ താങ്ക്സ് പറയുന്നു നേതൃത്വത്തില് യൂത്തിനെ പ്രത്യേകമായ ക്ലാസ്സുകളും മറ്റും ക്രമീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളും അവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉത്തരം പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വേദപുസ്തകത്തിൽ ദൈവം അവരിൽ നിന്ന് എന്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരുടെ സമപ്രായക്കാരെ ആയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഈ സഭയിൽപ്പെട്ട അയർലൻഡ് മേഖലയിലുള്ള എല്ലാവരെയും ഒന്നിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മഹത്തായ ഒരു സംരംഭം ഒരു ക്ലാസ്സുകളും ക്രമീകരണങ്ങളും നമ്മൾ നടത്തി വരുന്നു അത് അനുഗ്രഹകരമായി തീരട്ടെ എന്ന് ആശംസ the youth here i'd like to first of all thank adia tirmeni archens and the council for giving us such a brilliant opportunity to spend some time here get to know each other uh, today we had a brilliant experience with all the classes that we had and we all live uh, in different parts of ireland and we got to spend a lot of time made new friends today and we all come from families indian families and we are a long way away from home and these sessions and these get togethers help us to uh, strengthen our link back home so on this occasion i'd like to request everyone to please encourage us and help us organize such events and give us such opportunities to be able to have these get togethers and these really help our spiritual needs so for, so once again i like to thank all the churches for all their efforts today and we hope to see each other again and get together again like this more and more in future ഈ വർഷത്തെ ഫാമിലി കോൺഫറൻസിനോടനുബന്ധിച്ച് യുവജനങ്ങൾക്കായി പ്രത്യേക സെഷൻ ക്രമീകരിക്കുവാൻ സാധിച്ചതിൽ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട് സഭയുടെ ഭാവി വാഗ്ദാനങ്ങളായി ആ യുവജനങ്ങളെ ഒരുക്കിയെടുക്കുവാനുള്ള തുടർ പ്രവർത്തനത്തിന് കൗൺസിൽ രൂപം നൽകി വരുന്നു എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു നമസ്കാരം അയർലൻഡിലെ യാക്കോബയ സഭയുടെ ഒരു വലിയ കൂട്ടായ്മയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാർഷനോക്ക് ചർച്ചയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യൂത്തിലെ ഇവിടുത്തെ അയർലൻഡിലെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലെ ഇവിടുത്തെ യുവജനങ്ങൾ യുവാക്കൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് 
പറഞ്ഞ് അവരെ പഠിപ്പിച്ച എൽദോസ് അച്ഛനുമുള്ള പ്രത്യേക നന്ദിയും അതുപോലെ ഇതിൽ സഹകരിച്ച എല്ലാ അച്ഛന്മാർക്കും ഈ അയർലൻഡ് ഭദ്രാസനത്തിന്റെ ഒരു കൺവീനർ എന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അയർലൻഡിലെ യാക്കോബായ സമുദായത്തിന് വരും തലമുറയ്ക്ക് ഒരു നല്ല വാഗ്ദാനം തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ യൂത്ത് വിങ് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സ് വരെയുള്ള ഒരു കൂട്ടം കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ ഇന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ചത് വളരെ നല്ല ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത എൽദോസ് അച്ഛനെ പ്രത്യേകം നന്ദിയോടെ ഈ സമയത്ത് എന്നോടുള്ള നിൻ സർവ നന്മകൾക്കായി ഞാൻ എന്തു ചെയ്യേണ്ടു നിനക്കേശു പരാ ഇപ്പോൾ എന്തു ചെയ്യേണ്ടു നിനക്കേശു പരാ നന്ദി കൊണ്ടെന്തെയുള്ളം നന്നെ നിറയുന്നെ സന്നാഹമോടെ സ്തുതി പാടിടുന്നേൻ ദേവസന്നാഹമോടെ സ്തുതി പാടിടുന്നേ 